வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக நின்றி முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் ஆந்திர அரசை மக்களவையில் ஆதரிக்க முடியாது என தம்பிதுரை உறுதி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை என ஸ்டாலினுக்கு பதிலடி ரத யாத்திரையின் போது பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்ததாக முன்னூறு பேர் மீது வழக்கு நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து செங்கோட்டை போலீசார் நடவடிக்கை இருபத்தாறு மாநிலங்களவை எம்பி பதவிகளுக்கான தேர்தலில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு மாலையில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு இன்றே முடிவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்ப்பு லோக் ஆயுக்தா அமைக்காதது ஏன் என உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி தமிழகம் உட்பட பனிரண்டு மாநிலங்கள் இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவு ஜூனியர் உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் தமிழக வீராங்கனை தங்கம் வென்று சாதனை இறுதி சுற்றில் இருநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து இளவேனில் வளரிவன் அசத்தல் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் நெல்லையில் ராம் ராஜ ரத யாத்திரையின் போது பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்ததாக முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் கடந்த பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி விஸ்வ இந்து பரிஷத் சார்பில் துவங்கிய ராம் ராஜ ரத யாத்திரை கடந்த மார்ச் இருபதாம் தேதி நெல்லை மாவட்டம் கோட்டை வாசல் வழியாக தமிழகம் வந்தடைந்தது இந்த ரத யாத்திரையின் போது அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க நெல்லையில் கடந்த மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் செங்கோட்டை தென்காசி கடையநல்லூர் வாசுதேவநல்லூர் வழியாக விருதுநகர் சென்ற ரத யாத்திரையில் முன்னும் பின்னும் ஏராளமானவர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்றனர் இதனையடுத்து அனுமதியின்றி இருசக்கர வாகனங்களில் சென்றதால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டதாக கூறி செங்கோட்டை போலீசார் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இதனிடையே கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கலிக காவிலை வழியாக கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் சென்ற ராம ரத யாத்திரைக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மாநிலங்களவையில் காலியாக உள்ள இருபத்தாறு உறுப்பினர்களின் பதவிக்கான தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர்களாக உள்ள ஜே பி நட்டா ரவிசங்கர் பிரசாத் உள்ளிட்ட ஐம்பத்து ஒன்பது பேரின் பதவிக்காலம் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது இதனையடுத்து காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இதனிடையே முப்பத்து மூன்று இடங்களுக்கு உறுப்பினர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் மீதமுள்ள இருபத்தாறு காலி இடங்களுக்கு இன்று தேர்தல் நடைபெறுகிறது காலை பத்து மணி முதல் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்து வருகின்றனர் மாலை நான்கு மணிக்கு தேர்தல் நிறைவு பெறும் என்றும் ஐந்து மணிக்கு வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு இன்றே முடிவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்பாவி தமிழர்களை சுட்டுக் கொள்ளும் ஆந்திராவை ஆதரிக்க முடியாது என்று மக்களவை துணை சபாநாயக தம்பிதுரை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பாலாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணைகளை கட்டி தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு அதிமுக எப்போதும் துணை போகாது என்று உறுதிபட கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் இருந்து அழைத்து செல்லப்படும் கூலி தொழிலாளர்கள் எந்தவித விசாரணையும் இல்லாமல் என்கவுண்டர் என்ற பெயரில் சுட்டுக் கொள்ளும் சந்திரபாபு நாயுடு அரசை ஆதரிக்க அதிமுகவை மு க ஸ்டாலின் கட்டாயப்படுத்துவது ஏன் என்றும் தம்பிதுரை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஆந்திர முதல்வராக சந்திரபாபு நாயுடு பதவியேற்ற பிறகு இதுவரை பத்தாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தமிழர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை ஸ்டாலின் அறிய வேண்டும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இப்படிப்பட்ட விரோத போக்கு கொண்ட ஆந்திர அரசியல் கட்சிகளின் சதுரங்க விளையாட்டிற்குள் அதிமுகவை நுழைத்து தமிழர்களுக்கு ஒரு வரலாற்று அநீதியை மீண்டும் இழைக்க துடிக்கிறார் மு ஸ்டாலின் என்றும் தம்பிதுரை விமர்சித்துள்ளார் தமிழீழ விடுதலை போரில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கொன்று குவிக்கப்பட்ட போது தங்கள் பதவி சுகத்திற்காக அமைதி காத்த திமுக தலைவரின் செயல் தலைவர் தானே நீங்கள் என்றும் ஸ்டாலினை அவர் சாடியுள்ளார்
லோக் ஆயுக்தா அமைப்பது குறித்து பன்னிரண்டு மாநில அரசுகளும் இரண்டு வாரங்களில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மாநிலங்களில் நடைபெறும் அதிகார முறைகேடுகளை கண்காணிக்க லோக் ஆயுக்தா என்ற விசாரணை மன்றத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று அண்ணா ஹசாரே உட்பட பல்வேறு தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இது தொடர்பான பரிந்துரைகளை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பியும் இன்று வரை சட்டம் இயற்றப்படவில்லை இருப்பினும் லோக் ஆயுக்தா மசோதா பல்வேறு மாநிலங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் லோக் ஆயுக்தா தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது லோக் ஆயுக்தா அமைப்பது தொடர்பாக தமிழகம் உட்பட பனிரண்டு மாநில அரசுகளும் இரண்டு வாரங்களில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது சிட்னியில் நடைபெற்று வரும் ஜூனியர் உலகக்கோப்பைக்கான துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் தமிழகத்தில் இளவேனில் வளரிவன் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தார் சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிக்கான சம்மேளனம் சார்பில் சிட்னியில் ஜூனியர் உலகக்கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதில் மகளிருக்கான பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்தியா சார்பாக கலந்து கொண்ட தமிழக வீராங்கனை இளவேனில் வளரிவன் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தார் மேலும் தகுதி சுற்றின் போது ஆறாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு புள்ளிகள் பெற்று புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார் இந்த போட்டியில் இரண்டாவது முறையாக இடம்பெற்றுள்ள இளவேனில் வளரிவன் இறுதி சுற்றில் இருநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது புள்ளி எட்டு புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்தார் இது தவிர அணிகளுக்கான பிரிவில் ஸ்ரேயா அகர்வால் ஜீனா கிட்டா ஆகியோருடன் இணைந்து இரண்டாவது தங்கத்தையும் கைப்பற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம் வென்ற தமிழக வீராங்கனை இளவேனில் வளரிவனுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் ஓராண்டு சாதனை விழா சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்த விழாவிற்கு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் தனபால் தலைமை வகிப்பார் என கூறப்பட்டுள்ளது இதில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்று அதிமுக அரசின் ஓராண்டு கால சாதனைகள் குறித்து உரையாற்றவுள்ளார் அனைத்து துறைகளிலும் கடந்த ஒராண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் விளக்கம் அளிப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது மேலும் இந்த விழாவில் அதிமுக அரசின் ஓராண்டு சாதனைகள் குறித்த குறும்படங்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் வெளியிடப்படும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த விழாவில் துணை முதலமைச்சர் அமைச்சர் பெருமக்கள் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்கின்றனர் பிளஸ் ஒன் வினாத்தால் கடினமாக இருப்பதாக கூறுவது பற்றி பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் ஏழை எளிய குழந்தைகளுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையங்களை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தமிழகத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்களில் பதிமூன்று லட்சம் மாணவர்கள் பயின்று வருவதாகவும் அனைவரையும் அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதே எங்களது குறிக்கோள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பதினோராம் வகுப்பு வினாத்தால் கடினமாக இருப்பதாக கூறுவது பற்றி பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இந்திய அளவில் மாணவர்களை தயார்படுத்த பொதுத் தேர்வில் மாற்றம் செய்துள்ளதாகவும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் அங்கு இருக்கின்ற போது சில மாணவர்கள் சில பாடத்திட்டங்களிலே தேர்ச்சி எழுதுகின்ற போது கடினமாக இருக்கிறது சில பேர் சொன்னார்கள் சில பேர் அது எளிதாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்காங்க இரண்டு கருத்துக்கள் வெளிப்படப்பட்டிருக்கிறது ஆக இதை பற்றி அரசு கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு பிறகு அரசு என்ன நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமோ எங்களுடைய துறை உயர்மட்டத்திலே இருக்கின்ற அனைத்து அதிகாரிகளை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யலாம் என்பதை அரசு பரிசீலிக்கும் தற்கொலை என்பது இனி எதிர்காலத்தில் இருக்காத அளவிற்கு அவருடைய மனநிலையை மாற்றி என்று அமைக்கின்ற வகையில் அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சி அளிப்பதற்கும் மன அழுத்தத்தில் இருந்து அந்த மாணவர்கள் வெளிபெறுவதற்கும் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை கவுன்சில் நடை நடைபெறும் அது ஏன் என்று சொன்னால் இதெல்லாம் என்ன காரணம் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் சொல்கிறார்களே தவிர இந்த பாடத்திட்டத்தால் என்று அவர்கள் எடுத்துச் சொல்வது தவறானது காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்து தமிழக எம்பிக்களும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தேனியில் நடைபெறும் நியூட்ரினோ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பங்கேற்கும் என்றார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக அனைத்து கட்சியினரும் டெல்லி சென்று பிரதமரை சந்தித்து முறையிட வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டார் காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்து தமிழக எம்பிக்களும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்திய திருமாவளவன் அவ்வாறு செய்தால் அது வரலாற்று நிகழ்வாக அமையும் என்றார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்திட வேண்டும் நதிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவை அமைத்திட வேண்டும் என்ற திட்டம் என்ன என்பதை ஏற்கனவே வரையறை செய்திருக்கிறது 
ஆகவே மறுபடியும் புதிதாக ஒரு திட்டத்திற்கு முன்மொழிதல் வேண்டும் ப்ரப்போசல் வேண்டும் என்று சொல்லுவது தமிழ தமிழகத்தை தமிழ்நாட்டு மக்களை வஞ்சிக்கும் போக்காகும் இது மத்திய அரசின் சூது சூழ்ச்சி கர்நாடகத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு தமிழ் இனத்திற்கு எதிராக மத்திய அரசு மேற்கொள்ளுகிற ஒரு வஞ்சகம் இது நாடாளுமன்றத்திலே ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுத்துவது என்பதுதான் இப்போது முதன்மையானது தமிழகத்தைச் சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏன் பதவியை ராஜினாமா செய்யக்கூடாது அகில இந்திய அளவில் இது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அகில உலக அளவில் இது பேசப்படும் குரங்கணி காட்டு தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருப்பதாக அதிகரித்துள்ளது தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலைப்பகுதிக்கு ட்ரக்கிங் சென்ற முப்பத்தி ஆறு பேர் கடந்த பதினொன்றாம் தேதி காட்டு தீயில் சிக்கினர் இதில் ஒன்பது பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த சாய் வசுமதி என்பவர் உயிரிழந்தார் இதேபோல் சென்னையைச் சேர்ந்த நிவ்ய நிக்ருதி என்ற பெண்ணும் மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதன் மூலம் காட்டுத்தி விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருப்பதாக அதிகரித்துள்ளது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி விவசாயிகள் மற்றும் அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்று திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்த உள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆறு வாரத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் உச்சநீதிமன்றம் விதித்த காலக்கெடு முடிவடைய இன்னும் ஒரு வார காலம் மட்டுமே உள்ளதாக கூறியுள்ள திருநாவுக்கரசர் ஆறு வாரத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க முடியாது என்ற மத்திய அமைச்சர்களின் பேச்சு கண்டனத்துக்குரியது என தெரிவித்தார் மேலும் காவிரி பிரச்சினையில் மோடி அரசு உள்நோக்கத்துடன் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள திருநாவுக்கரசர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி விவசாயிகள் மற்றும் அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்று திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்த உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் பதினைந்தாவது நாளாக இன்றும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மக்களவை இன்று கூடியதும் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி உரிய காலத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி அதிமுக எம்பிக்களும் ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க கோரி தெலுங்கு தேசம் உள்ளிட்ட ஆந்திர எம்பிக்களும் தொடர் முழக்கத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் நாள் முழுவதும் அவையை ஒத்திவைத்தார் மாநிலங்களவையிலும் இதே நிலை நீடித்தது ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கோரி தெலுங்கு தேசம் எம்பிக்கள் பதாகைகளுடன் அவையில் மையப்பகுதிக்கு வந்து கோஷமிட்டனர் முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க கோரி தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி எம்பிக்களும் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் கடும் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து மாநிலங்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது எம்பிக்களின் தொடர் அமளி மற்றும் போராட்டம் காரணமாக நாடாளுமன்ற அலுவல் பணிகள் தொடர்ந்து பதினைந்தாவது நாளாக இன்றும் முடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பீகார் அரசு மருத்துவமனையில் ஸ்ட்ரெச்சர் வசதி மறுக்கப்பட்டதால் சிகிச்சை பெற்று வரும் குழந்தையையும் அதனுடன் பொருத்தப்பட்டிருந்த செயற்கை சுவாச கருவியையும் கையில் தூக்கியபடியே தந்தை சென்ற காட்சி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தலைநகர் பாட்னாவில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு சொந்தமான பிஎம்சிஎச் மருத்துவமனை உள்ளது இங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் தனது குழந்தையை அனுமதிப்பதற்காக தந்தை ஒருவர் வந்துள்ளார் குழந்தை செயற்கை சுவாசம் பெற்று வருவதால் குழந்தையை கொண்டு செல்ல ஸ்ட்ரெச்சர் வழங்குமாறு கேட்டுள்ளார் ஆனால் மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஸ்ட்ரெச்சர் வழங்க மறுத்ததால் வேறு வழியில்லாமல் குழந்தையையும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரையும் கையில் ஏந்தியபடியே தந்தையும் உறவினர்களும் மருத்துவமனைக்கு சென்றனர் மீனவர்களுக்காக சிறப்பு ஸ்மார்ட் போன் செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்த சிறப்பு செயலி ஏப்ரல் மாதம் மீனவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஜி எஸ் எல் வி ஜி சாட் ஆறு செயற்கைக்குள் விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்று தெரிவித்த சிவன் அறிவியல் விஞ்ஞானிகளின் தேவை அதிகமாக உள்ளதாகவும் அதை உருவாக்குவதற்கு தற்போதைய பாடத்திட்டமே போதுமானது என்றும் தெரிவித்தார் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் மீனவர்களுக்கு உள்ள அந்த மொபைல் ஆப்ஸ் வந்து அது தயாராகி கொண்டிருக்கின்றது அந்த கருவி அது வந்து நமக்கு வந்து அது மோஸ்ட்லி ஏப்ரலில் வந்து அதை நம்ம வந்து மீனவர்களுக்கு வந்து உபயோகப்படுற மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஐஎல்எம்எஸ் சேட்டலைட் வந்து ஏப்ரலில் லான்ச் பண்ணுவாங்க ஒரு ஐஎல்எம்எஸ் ஒன்னாய் 
இப்போ வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி நைன்த்து இந்த நெக்ஸ்ட் வீக்கு இந்த ஜிஎஸ்என்பி லான்ச் இருக்குது ஜிசாட் சிக்ஸ் ஏ லான்ச் பண்ணுறோம் கோவை மாநகராட்சியில் நடப்பு ஆண்டுக்காக பட்ஜெட்டில் பதினேழு கோடியே எழுபத்து நான்கு லட்சம் உபரி நிதியாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாநகராட்சியில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை மாநகராட்சி ஆணையரும் தனி அலுவலருமான விஜய கார்த்திகேயன் இன்று தாக்கல் செய்தார் இதில் மொத்த வருவாய் ஆயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்து நான்கு கோடியே தொன்னூற்றோரு லட்சம் ரூபாய் எனவும் வருவாய் மற்றும் மூலதன செலவுகள் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கோடியே பதினேழு லட்சம் ரூபாய் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு போலவே இந்த ஆண்டும் பதினேழு கோடியே எழுபத்து நான்கு லட்சம் உபரி நிதி உள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கோவை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட எட்டு குளங்களுக்கு செல்லும் நீர்பாதையை சீரமைப்பதற்காக இந்த பட்ஜெட்டில் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் வந்து இன்னைக்கு தாக்கல் செஞ்சிருக்கோம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்னு கோடிகள் வரவீனமும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி பதினேழு கோடி செலவினமும் உட்பட பதினேழு புள்ளி எழுபத்தி நாலு கோடி உபரியுடன் இந்த பட்ஜெட் இன்னைக்கு தாக்கல் செஞ்சிருக்கோம் இதில் வந்து தமிழக அரசு அறிவித்த அனைத்து திட்டங்களுக்குமே வந்து முன்னுரிமை கொடுத்து விரைவில் அதை செயல்பாட்டு கொண்டுறது மாதிரி எல்லா திட்டங்களுமே இதில் இடைபெற்று வருது வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பகுதியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த அச்சமடைந்தனர் அங்குள்ள மேல்பட்டி கிராமத்தில் இன்று காலை திடீரென நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் கீழே விழுந்தன நில அதிர்வால் அச்சமடைந்த பொதுமக்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறினர் ஒரிரு நிமிடங்கள் வரை நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பேர்நம்பட்டு தாசில்தார் கோபி மகாலிங்கம் நிலநடுக்கம் தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறார் தெரு கழுவத்துக்கு வருவேன் வரும்போது இன்னைக்கு ஏழை கல்மணி டைமு பூமி வந்து திடீர்னு அதிர்ச்சி மாதிரி ஆச்சுங்க தெருவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்டாக்க ஆமா அது மாதிரி தான் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் பயம் வந்துச்சு எனக்கு கால் திடீர்னு கால் ஆடிச்சுங்க அப்படின்னு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ரயில் நிலையங்களில் வழித்தவறி தவித்த நான்காயிரம் குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே ஏடிஜிபி சைலேந்திரபாபு தெரிவித்தார் ரயில் நிலையங்களில் வழித்தவறி செல்லும் குழந்தைகளை மீட்பது தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஏடிஜிபி சைலேந்திரபாபு இந்த திட்டம் குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் என்று கூறினார் கடந்த ஒரு ஆண்டில் மட்டும் நூற்று குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் இது தொடர்பாக ரயில்வே பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் சென்னை மட்டுமன்றி கோவை சேலம் திருச்சியிலும் இந்த திட்டம் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சைலேந்திரபாபு கூறினார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ஆறாயிரம் குழந்தைகள் இதுபோல கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மீட்கப்பட்டு குழந்தைகள் பெற்றோர்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் குழந்தைகள் ரயில்வே நிலையத்தில் தவறான நபர்கள்ட்ட போய் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஆபத்து வந்துடும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு பெரிய ஆபத்து வந்துடும் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கான இந்த பயிற்சி சூப்பண்டா போலீஸ் ஜார்ஜி ஜார்ஜ் அப்படிங்கிற அதிகாரி ரொம்ப தனி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஏற்கனவே சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்கோம் சேலம் கோயம்புத்தூர் திருச்சி போன்ற இடங்களில் ஏற்கனவே பயிற்சி வகுப்புகள் முடிஞ்சாச்சு இன்னைக்கு எக்மோர் இனி அடுத்த காலகட்டங்களில் எல்லா ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் உள்ள ஊழியர்களுக்கும் இந்த பயிற்சி கொடுப்போம் ராமர்படம் அவமதிக்கப்பட்டதை கண்டித்து மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்ற கடையடைப்பு போராட்டத்தால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் பெரியார் சிலை அவமதிக்கப்பட்டதை கண்டித்து நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ராமர் படம் அவமதிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக பதினான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டு திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையில் ராமர் படம் அவமதிக்கப்பட்டதை கண்டித்து மயிலாடுதுறையில் இந்து இயக்கங்களின் சார்பில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது இதன் காரணமாக பல கடைகள் அடைக்க ஏற்படுத்துவதற்காகவும் ராமபுராணை அவமதிக்கும் நோக்கத்திலே சில சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன இது மக்களை வந்து ரொம்ப மிகவும் புண்படுத்தக்கூடிய செயலாக உள்ளது பொதுமக்களும் வணிகர்களும் அவர்களாகவே தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் முழுமையாக வெற்றியடையும் வகையில் அவர்களாகவே உணர்வு பூர்வமாக அந்த கடையெடுப்பை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் கரூர் அருகே மருமகளை மாமனார் கத்தியால் குத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கரூர் மாவட்டம் மூலிமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் நாச்சிமுத்து 
இவரும் இவரது தந்தை சுப்பிரமணியும் அரசு டிஎன்பிஎல் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இன்று இருவரும் பணிக்கு செல்லாததால் நாச்சிமுத்துவின் மனைவி பத்மாவதி சுப்பிரமணியிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளார் காது கேட்பு திறன் குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட சுப்பிரமணிக்கு பத்மாவதியின் கேள்வி வேறு விதமாக கேட்டுள்ளது இதனால் ஆத்திரமடைந்த சுப்பிரமணி பத்மாவதியின் நெஞ்சு பகுதியில் கத்தியால் குத்தினார் இதில் படுகாயமடைந்த அவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலில் சுப்பிரமணியும் கத்தியால் தனது உடலை காயப்படுத்திக் கொண்டார் இதனையடுத்து அவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அந்நிய குளிர்பானங்களை அகற்ற மத்திய மாநில அரசுகள் உள்நாட்டு குளிர்பானங்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு வணிக சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தமிழ்நாடு வணிக சங்கங்களின் பேரமைப்பு சார்பில் சேலத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் விக்ரமராஜா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பெப்சி கோக் உள்ளிட்ட அந்நிய குளிர்பானங்களை அகற்ற மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார் மேலும் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்திட வேண்டும் என அரசுக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் குளிர்பானத்தை அகற்றுவதற்கு நாங்கள் வருகின்ற வழியில் கூட கிருஷ்ணகிரியில உள்நாட்டு குளிர்பான கம்பெனி பார்த்துவிட்டு அவர்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்பதை ஆலோசனை செய்திருக்கிறோம் குறிப்பாக மத்திய அரசிடத்திலும் மாநில அரசிடத்திலும் உள்நாட்டு குளிர்பானத்தை ஊக்கப்படுத்துகின்ற வகையில் வரி விளக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு சலுகைகள் வேண்டும் என்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளை நாங்கள் மாண்புமிகு முதலவரிடத்திலே தர இருக்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் வெளிநாட்டு சக்திகளோடு போட்டி போடுவதற்கு நம்மை தயார்படுத்த வேண்டும் நடிகர் தனுஷ் தனது மகன் என உரிமை கோரும் மேலூர் தம்பதியினரின் மனுவை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தள்ளுபடி செய்தது மதுரை மாவட்டம் மேலூரை சேர்ந்த கதிரேசன் மீனாட்சி தம்பதியினர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மேலூர் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர் அதில் நடிகர் தனுஷ் தனது மகன் என்றும் தங்களுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது இந்த வழக்கு அடிப்படை ஆதாரமற்றது என்றும் மனுவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தனுஷ் தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது மேலும் விசாரணைக்காக தனுஷ் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் போலியானவை என கதிரேசன் தம்பதியினர் மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை என்று கூறி கதிரேசன் தம்பதியினர் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது தமிழகத்தில் நடைபெற்ற பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியின் போது கடலோரப் பகுதியில் நுழைய முயன்ற தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்புப் படையினர் கைது செய்துள்ளனர் கடல் வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்கும் நோக்கில் ஆண்டுதோறும் கடலோர காவல்படை மற்றும் உள்ளூர் போலீசாரை கொண்டு ஆபரேஷன் சாகர் கவாக் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதன்படி நேற்று நடைபெற்ற ஒத்திகையின் போது கடலோர பகுதியில் அத்துமீறி நுழைய முயன்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் பதிமூன்று கடலோர மாவட்டங்களில் சாகர் கவாஜ் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கடற்படை கடலோர காவல்படை கடலோர பாதுகாப்பு குழுமம் மற்றும் தமிழக போலீசார் இணைந்து பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கடலோர பகுதியில் நுழைய முயன்ற மாறு வீடமிட்ட தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் கைது செய்தனர் தன்னுடைய மரணத்திற்கு கணவர் காரணம் என பெண் ஒருவர் வாக்குமூலம் கொடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே மதனாஞ்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிவசக்தி என்ற பெண்ணுக்கும் கார்த்தி என்பவருக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது இவர்களுக்கு ஜோதிகா என்ற குழந்தையும் உள்ளது கார்த்தி மனைவியிடம் அடிக்கடி தகராறு செய்ததுடன் குழந்தை ஜோதிகாவையும் அடித்து துன்புறுத்தி வந்துள்ளார் இதனால் மனமுடைந்த சிவசக்தி உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குடித்துள்ளார் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இறப்பதற்கு முன்பு கணவரே தன்னை கொலை செய்ய முயன்றதாகவும் அவருடைய சித்திரவதை தாங்க முடியாமல் உயிரிழந்ததாகவும் வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார் ஆறு மாசம் வந்து குடும்பம் பண்ணிருக்கிறாங்க சாப்பாடு போடல வீட்டில் இன்னும் வாங்கி போட கிடையாது ஏன் என்னன்னு கேட்க கிடையாது மனைவி மட்டும் போனா எப்படி பொன்னாட்டின்னு வந்துட்டா எப்படி மீதிக்கெல்லாம் எனக்கு என்ன வாங்கி போடுன்னு கேட்டாக்க அடிக்கிறது ஒதுக்கிறது சித்தவாதம் பண்ணுறது கழுத்து பிடிச்சி தலாணி போட்டு அமுக்கிறது அது வந்து சொல்லலை மூடி 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 வச்சு கடைசியாக முடியாத கண்டிஷனுக்கு அவன் அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி வச்சிருக்கலாம் நமக்கு இவங்கிட்ட வாழவே கூடாது அப்படின்னு கடைசியாக கூட அது அவன் கொளுத்துட்டு கூட அதை சொல்லக்கூடாது அளவுக்கு பயம் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் அவனை வந்து உடவே கூடாது இன்னொரு பெண்ணுக்கு அது மாதிரி நடக்கவே கூடாது இன்னொரு பெண்ணுக்கு வந்து அவனுக்கு தூக்காடுற கொடுத்தா எனக்கு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மனசுக்கு பூர்ண திருப்தியாக இருக்கும் 
பெங்களூருவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பான் மசாலா பொருட்களை சேலத்தில் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழகத்தில் பான் மசாலா குட்கா போன்ற பொருட்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பெங்களூருவில் இருந்து ஒசூர் சேலம் ஈரோடு வழியாக கோவைக்கு பான் மசாலா பொருட்கள் கடத்தி செல்வதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சேலம் உதவி ஆணையர் செல்வராஜ் மற்றும் மோகன் தலைமையில் போலீசார் கோட்ட கவுண்டான் பாட்டியில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது லாரி ஒன்றில் தக்காளி கூடைகளுக்கு மத்தியில் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பான் மசாலா பொருட்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் லாரி ஓட்டுநர் உட்பட இரண்டு பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈரோடு அருகே வழக்கறிஞர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து முப்பத்தைந்து சவரன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் அரவிந்த நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாக்யராஜ் வழக்கறிஞரான இவரும் இவரது மனைவி சரண்யாவும் உடல்நலம் குன்றிய தந்தையை பார்ப்பதற்காக ஊருக்கு சென்றுள்ளனர் பின்னர் வீடு திரும்பிய அவர்கள் வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் உள்ளே சென்று பார்த்ததில் பீரோ உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து முப்பத்தைந்து சவரன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் குடியாத்தம் அடுத்த எட்டாங்கல் கிராமத்தில் மாடு விடும் திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் எட்டாங்கல் கிராமத்தில் ஆண்டுதோறும் மாடு விடும் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்ற இந்த விழாவில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொண்டு மாடுகளை துரத்தி பிடித்தனர் அப்போது வீரர்கள் சிலர் காயமடைந்தனர் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற போட்டியை ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் ஆரவாரத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம் <laughs> <laughs>